fiiller arkadaşlar. Konjugasyon ve verbin fiillerin çekimi konusunda. Geçtik ve genel kuralları işliyoruz. Fiiller diğer dillerde Türkçe'de de olduğu gibi bir stan ve bir endungtan yani bir kökten ve bir de ekten oluşurlar. Tabii ki de bu fi, e, dillerin e, sistemine göre değişiyor. Yani bazı fi, e, dillerdeki fiiller e, fiile ek gelerek ekleniyor. Bazı e, şeylerde, dillerde de e, eklenmiyor ya da sadece çekimleniyor. Ya da e, ba, diğer fiiller, eklenen e, mesela Türkçe'deki eklenen fiiller e, mesela Almanca'da e, ayrı yazılıyor gibi. Bu dilden dile e, dilin sistemine göre değişiyor. Ama e, her zaman yani belki bu tonlamaya odaklanan bu uzak doğu dilleri hariç e, fiillerin arkadaşlar e, oluşumu bir kök bir de ekten oluşuyor diyoruz. Mesela burada dört tane fiil lachen, folgen, tragen und gehen. Gülmek, takip etmek, bir şeyi, nesneyi taşımak ya da bir nesne üzerinde olmak, giymek yani. Ve giyen gitmek fiilini örnek vermiş. Hepsi çok farklı fiiller aslında. Birazdan göreceğiz. Ee, bir kökten tabii ki de gördüğünüz gibi bir ve bir de mastardan yani ekten oluşuyor. Sizce bu en takısı Türkçe'ye neye denk? Hangi? Make, mak. Yani mastara ek diyoruz arkadaşlar. Onlar da make, mak diyoruz gördüğünüz gibi. Türkçe'de tabii ki de mak, make'i atınca ne oluyor? Fiilin kök kalıyor. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Evet, bunu anladık. Stamm und Endung. Bir kök bir de e, end, son arkadaşlar. Yani ek olduğunu söylüyor. İkinci kurulama geçiyorum. E, biz şu ana kadar öğrendiğimiz bütün fiil çeşitleri olan kim onlar? Ayrılabilen falan mı? Lupa. Yani. Evet. Düzenli düzensiz. E, ayrılabilen ayrılamayan. Refleksi. Modal fiil. Sonra ekstra e takısı gelen fiiller e, gibi e, bir sürü fiil çeşitimiz vardı. Şimdi bunlar e, aslında fiil ana başlığının iki alt basamağı. Şimdi göreceğimiz asıl fiilin ana alt başlığını göreceğiz arkadaşlar. Onlar da üç ayrılıyor. Es gibt schwache Verben, starke Verben und einige Mischverben. Hmm. Yani üç tane fiilin ana alt başlığı varmış. Onlar schwach, stark und misch verben. Ne sizce bunlar? Güçlü. Schwach. Güçlü mü? Güçsüz. Evet. Ve ikisinin karışımı miş. Yani mix. Ta, karışık. Evet. Üç tane fiilin arkadaşlar ana alt başlığı schwach, güçsüz fiiller eşittir çekimi düzenli fiiller diyoruz biz bunlara. Stark güçlü fiiller yani tam tersi çekimi düzensiz olan fiiller ve miş arkadaşlar yani mix kimin mixi? Bunun mixi. Bazısı mesela e, tekil çağısları ben sen o'ları düzenliyken e, çoğulları düzensiz ama genellikle tam tersi e, tekilleri düzensizken çoğul Kişi zamirleri, biz siz onlara yani düzenli çekim oluyor arkadaşlar. Biz de bunlara miş veya ben diyoruz. Mix yani e, çekimi, bir fiilin çekimi karışık yani diyoruz. Nadirdir. Aynı şekilde güçlü fiiller, düzensiz fiiller de nadirdir. Birazdan göreceğiz. Demek ki biz fiillerimizi kaça ayırıyoruz artık? Üç hocam. Güçlü, güçsüz, evet. karışık. Evet. Ve onların da alt başlığı, onların da altı bizim gördüğümüz fiil çeşitleri. Yani demek ki fiille bizim gördüğümüz arasında üç tane e, ana alt başlık olarak güçlü, güçsüz ve karışık fiiller varmış. Diyoruz ve geçiyorum. Geldim en önemli yerlerim tabii ki de en önemli kurallarım yani. Bir en güzel kurallarım tabii ki de birisi. Die meisten deutschen Verben sind schwach. Çok önemli bir bilgi. Bilgi bu. The most German Verbs. A. Şvah. Neyse bilmiyorum şu an. The most. En çok. Genellikle. <gülüyor> fiiller neymiş? Şvah. Güçsüz müydü? Güçsüz. Evet, güçsüz. Güçsüz. Evet, güçlü. Evet. Fiillerin genel arkadaşlar şvahmış. Yani e, eşittir. Çekimi düzenliymiş. Ne diyor? Nereden biliyorum ben bunu? 
die schwachen Verben, yani e, sıfat çekimi yapmış burada, güçsüz fiiller werden regelmäßig konjugiert. Regelmäßig, regular. Düzenli. Ne yapılıyormuş? Konjugieren. Konjugiert. Hmm. Fiil mi? Çekim. Evet. Çekim işte hocam. Çekim. Çekim. Evet, çok iyi. evet. Demek ki Alman fiillerin geneli, yani yüzdelik veremeyeceğim şu an. E, çoğu diyeyim. Meisten, most. E, çoğu. Güçsüz. Güçsüzler de arkadaşlar düzenli çekimleniyormuş. Tam tersi. Bu arada bakın ikisini birlikte almış. Die starken und die mischwerben. Kimden bahsediyor? Karışık olanlardan. Ve? Güçlü olanlar. Evet. Demek ki ikisi şey arkadaşlar. Evet. İkisi de düzensiz olduğu evet. için aslında ikisini beraber alıyor. Çünkü ikisi de ikisi de zaten unregelmesi. Yani irregular. Düzen. Evet. Düzensiz Düzen. çekimleniyormuş arkadaşlar. Diyor. Demek ki aslında güçlü ile karışık fiiller yani aslında mantıkın bir. Çünkü ikisi de düzensiz. Ama güçsüz fiillerin çekimi düzenliymiş diyoruz. Ve ekstra bir küçük bilgi önemli ama die Gruppe yani güçlü ve karışık fiillerin grubu diyor. Von Verben fiillerin ist kleiner. Kleiner? Klein? Ne küçük? Evet. Az yani arkadaşlar demek istiyor. Yani bunun sayıları yani. Bu e, güçlü ve yani çekimi düzensiz ve karışık fiillerin e, düzensiz fiillerin yani şeyi az sayısı az diyor. Neye rağmen e, düzenli çekimlerin yani şivahe verbini göre karşın diyor. Geçtim en önemli yerlerinden biri kurallarından diyor ki eğer fiilleri öğrenirseniz öğrenmek isterseniz yani man lernt burada man diyor bakın yani kimin öğrendiği belli değil şu an belirsiz gizli özne öğrenilir diyor yani. Man lernt die Verben am besten mit Hilfe der Stammformen. Diyor ki, fiilleri siz köke göre öğrenin. Neyin yardımıyla? Kök düzeninin. Demek istediği zamana göre, geçmiş zamanla beraber öğrenin diyor. Ki o geçmiş zamana dönüştürdüğünüzde fiilin ştak ya da şivah ya da miş olduğunu anlarsınız. Yani çekimi düzenli mi düzensiz olduğunu e, kolayca görürsünüz diyor yani. Evet. Aus ihnen kann man alle andere Formen ableiten. Yani demesi, e, benim dediğim e, bu şekilde kolayca onları siz geçmiş zamanı, gelecek zamanı dönüştürebilirsiniz diyor bu sayede. Hem düzenli düzensiz hem de dönüştürmeyi yani zamana dönüştürmeyi kolayca yapabilirsiniz diyor. Önemli nokta burası. Örnek vermiş. Lachen ve Tragen filmini vermiş. Lachen neydi? Gülmek. Evet, teşekkürler. Tragen. <gülüyor> take, to take. Almak. Almak. Almak, giymek, bir şey taşımak. <gülüyor> Anlam veriyor arkadaşlar. Aslında bu iki fiil de şu an farklı bir şeyde. Sistemde, yani e, çekimde. Lachen, arkadaşlar, şvah. Çekimi düzensiz yani. Tragen ise tam tersi, tak Çekimi düzensiz bir fiil diyoruz. Nereden anlıyoruz? Hemen bakalım. Şimdi, e, şıvaha verben düzenliydi. Çekimi düzenliydi. Hemen yapıyorum. Ich lache. Du lachst. Er sie es lacht. Wie ve siz onlarda yılın hali geliyordu. Lachen, lachen. Ve diye lacht oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Düzenli çekim gördüğünüz gibi şimdiki zamanda şu anda. Ben gülüyorum, sen gülüyorsun falan falan devam ediyor. Geçtim şimdi e, ik, benim üç tane geçmiş zamanım var. E, yazı dilinde e, masal dilinde yani. Dığrı dili geçmiş zaman. Preteritum ve günlük hayatta kullandığımız e, konuşma dilinde yani. Perfect bir de Patsy Perfect diyoruz biz buna. Patsy Perfect ve biraz sonra tabloda göreceğimiz Plus Kuan Perfect'te mışlı mışlı yani geçmiş zamanında geçmişi. Önceden, bayağı önceden olan. Patsy Perfect'i biz dün mesela oldu ya da biraz önce oldu gibi e, kullanıyoruz. İlk önce Pretortum. Çok önemli bir konu. Pretortum bilirsek bu e, Patsy Perfect daha kolaylaşıyor bizim için. E, 
Bu bizim şvaha verdiğinde, yani düzenli çekim yapan fiillerde arkadaşlar, e, geçmiş zamanda düzenli. Yani kök fiil değişmiyor. Aynı şekilde geçiyor. Ekstra bir T harfi geliyor gördüğünüz gibi. İh, lahı, T geldi. Ne olur size geçmiş zamanda? Ben güldüm. Ne olur? Ne olur? İşte lah da oluyor. Evet, güldüm. Orada var. Du nasıl oldu size? Sen güldün. Lahtist mi oluyor? Aferin. İh lahtı. Du lahtest. Eazi es o yine. Lahtı aynıydı zaten. Evet. Lahtı aynı kalıyor. Yani genellikle bu şvaha verbin. Yani güçsüz, düzenli fiillerde ben ve o kısa böyle aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Biz ne olur? Biz güldük. Lahtım. Aferin. Geçmiş zaman. Pardon geçiyorum. E, yalın hali olur arkadaşlar. Burada yalın hali lahen. Geçmiş zamanda lahtan olur mantıken yani T'ye gelince. Burada ne olur? Lahtı olmaz mı hocam? Böyle. Ha, anladım. Ha, ha, ha. Evet. Zide neydi arkadaşlar? Yalın hali gibiydi. Yani biz çekimi gibi. Lahten oluyor diyoruz. Gördüğünüz gibi bu lahen filinin aslında bu örnek olarak bütün e, şivaha veya güçsüz fiillerin yani çekimi düzensiz, düzenli fiillerin ee, geçmiş zamanı böyle oluyor arkadaşlar. Mesela örnek to make, machen. Hemen bunu yapın mesela geçmiş zaman. Preterutum ama yazılı dilinde. Ich mache. Ben yapıyorum. Ben yaptım. Machte. Devam. T. Evet doğru. Machte. Machten. Esra gel. Machte. Başka. Evet. Ich machte, du machtest, er sie es machte. Machtet, machten oluyor. Pardon, aynı ma aynı kalıyordu değil mi bir yada? Evet. Doğru, aynı kalıyor. Yine machte. Ma i̇şte machen oluyor o zaman. Aynı mı kalıyor? Yani, machten, machtet. Evet. evet. O da yine ma o da evet. zide, machtet. Machten. Machten oluyor, pardon. Evet, düşündüğümüzde... E Çekimler, ekler değişmiyor. Sadece kök değişiyor değil mi? Çünkü düzenli bir fiil. Lah yerine mah oluyor. Bu kadar basit yani. Mantık bakımından e, diyoruz. Hmm. Zupa. Şu an gördüğümüz e, şivaha güçsüz fiillerin e, preteritum. Yazı dilinde, masası dilde, e, masası geçmiş zaman e, yaptık arkadaşlar. Sadece ve sadece e, bir T harfi. Nereye ekliyoruz? Kökün hemen ardına. Fark ettiyseniz bakın. Kökün hemen ardına. Kök ard ardına kök, ardına kök, ardına. Bu kadar basit bir sistem diyoruz arkadaşlar. Tek bir harfi. Zupa. Ee, peki bu düzensiz yani güçlü fiillerde nasıl? Mesela burada tragen demiş. Taşımak fiili. Ee, şimdiki zamanda nasıl bir çekim var? Ona bir bakalım. İhtrage arkadaşlar. Trak, düzensiz fiil. Ee, sesli harf yumuşuyor. Evet. Sesli harf yumuşuyor. Trakt oluyor. Aynı şekilde oğlu da aynı şekilde. Trakt oluyor. Biz de yalın halini alıyor demiştik. Tragen. Trakt. Tragen. Evet bir saniye. Şimdi arkadaşlar güçlü fiillerde yani düzensiz çekimlenen fiillerde ben kısa bir normal bir şekilde çekimlenen bizim bildiğimiz e takısı geliyor sonunda. Bir şey değişmiyor ama sen ve o kısa de demiştik ki sesli harf yumuşar demiştik. Gördüğünüz gibi sesli bir harf var. A. Ne oldu? İki nokta geldi. E. Evet. Trakt. Trakt oldu. E. E, düzensizler sadece sen ve o kısımlarında arkadaşlar e, yumuşuyor. E, bende sıkıntı yok. Aynı çekim. E, zaten e, biz de onlar kısımları yalın haliyle aynı. Tragen, tragen. Ve sizde de arkadaşlar yumuşamıyor. A kalın kalıyor. Trakt oluyor yani. Neden? Du ve erziyesin arasında bir fark olsun diye diyoruz. Harika. Şimdi ben bunu şey yapıyorum. Ee, şey yapacağım. Adını e, preturtum. Masalsı geçmiş zaman. Dırı dili geçmiş zaman yapacağım. Burada arkadaşlar e, yine kök baz alınıyoruz. Ama lahta, yani, şivaha verbinde güçsüz düzenli fiillerde değişmiyordu. Burada tam tersi tabii ki de güçsüz şey olduğu için e, güçlü olduğu için ve düzensiz olduğu için kök değişir arkadaşlar. Genellikle ses tarifler başka bir ses tarife dönüşür. A'lar U'ya burada olduğu gibi. E'ler A'ya gibi. E'ler iyi bazen bazı yerlerde. E, İngilizce gibi. E, I come, I come gibi arkadaşlar gibi. 
değişir. Mesela ich trage, ich trug. Ve ek de gelmez bazen. Du trugst. Er, sie, es, trug. Yine aynı kaldı ben ve o. Wir tragen olduğu gibi trugen diyoruz mantıken. Ihr trugt. trugt. Ve sie trugen. Trug. Gen diyoruz. Evet. Çekim böyle olur arkadaşlar. A, U'ya dönüştü diyoruz. Evet. Mantık bu. Ich trug aynen mantıl mesela. Bir mont giydim gibi. Giyim, evet, giydim oluyor. Ich trage aynen mantıl. Bir mont giyiyorum. Ich trug aynen mantıl diyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Cümlem aynı. Sadece fiilim e, zamanını değiştirmiş oldum. Bu yazarken kullandığımız e, şey arkadaşlar. Adı nedir? E, masalla yani yazı dilinde kullanılan. Geçmiş zaman yani çok kullanılmaz konuşurken. Şimdi geliyorum ben. Asıl konum tabii ki de önemli e, en çok kullandığımız geçmiş zaman. Partitive perfect. Perfect arkadaşlar e, daha aslında basit. Nasıl diyeyim? E, evet basit çok basit aslında. Mantığından anlatmadan sonra daha basit. Şimdi ilk önce şunu anlamamız lazım. E, bu masalsı yazı dilinde kullanılan geçmiş zamanla konuşulan dilin konuşulan geçmiş zaman arasında bir fark olması lazım. O fark da arkadaşlar e, filmin geçmiş zaman yaptığım filmin asıl filmin önüne şurada yazdığı gibi das partisi perfect perfect fiillerin diyor geçmiş zamanda ona verb zuzat wird mit der vorsilbe silbe hece vor önüne ön hecesine yani önüne diyor kısacası burada gördüğünüz gibi bakın lah bu benim hecem köküm yani Önüne ne geliyormuş arkadaşlar? Geyi takısı geliyor. Geyi takısı. Ne bu geyi takısı? Neyi belli ediyor bana? Zamanı. Evet. Geçmiş olduğunu. Ge Ama geçmiş. hangi geçmiş? Ekstra tabii ki de. Perfect olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Yani preteritum'un arasındaki farkı gösteriyor. Demek ki e, cümlelerinde geyi takısı falan görürsen fiilimin önünde bu arkadaşlar geçmiş zamanda ve hangi geçmiş zaman? Üç tane var bizde. Perfect olduğunu belirtiyor diyoruz. Ve şıvaha veya geyi takısı benim e, geçmiş zaman olduğunu belirtiyordu. Sonra ondan hemen sonra fiilimin kökü geliyor bakın. Burada olduğu gibi lah, lah. Ve sonuna t geliyor. Peki bu t harfi neyi belli ediyordu? Neyi gösteriyordu bize? Düzenli olduğunu belli Düzenli. Neydi düzenli fiillerimiz? E, güçsüz. Aferin. Güçsüz fiiller diyoruz. Yani şeyde arkadaşlar geçmiş zamanda sonu T ile biten fiillerim güçsüz yani düzenli bir çekime sahip ve ekstra bu önündeki G takısı da arkadaşlar ön hecemize gelen G takısı da bizim bu fiilimizin geçmiş zamanda ve perfect geçmiş zamanda olduğunu söylüyor. Demek ki Almanca'da eklenen her ekin aslında bir sistematiği bir manası olduğu Aşikar. Değil mi arkadaşlar? Geçtim. Starke veya yani güçlü bir fiil, düzensiz bir fiile geçtim. Tragen arkadaşlar truk olmuştu. Geçmiş şeye geldim. Perfect'e geldim. Yine G takısı geliyor. Ee, ama kök fiil düzensiz olduğu için bakın trak, truk, trak olmuş. Yine yani yalın şeye e, şimdiki zaman gibi olmuş. Sonu arkadaşlar yine enle bitiyor. Ha. Demek ki G takısı ekstra sonra enle biterse geçmiş zamanda enle biterse filmin sonu filmin çeşidi neymiş? Güçlü mü oluyormuş yani? Evet zupa. Demek ki sonu T ile biterse güçsüz yani Güçlü. düzenli çekimi olduğunu sonra enle biterse düzensiz yani, yani güçlü oldu. Tak, güçlü olduğunu bahsediyor. Zaten 6. maddede arkadaşlar A'da bundan bahsediyor. Perfect e, günlük hayatta konuşan geçmiş zamanda fiillerin önüne bir G takısı gelir. Ve sonu arkadaşlar endong T ile biterse neymiş? Şıvaha veya düzenli. Evet. En ne biterse ise güçsüz düzensiz. Evet. Düzensiz. Yani güçlü fiil diyoruz arkadaşlar. Zupa e, burada bakın örnek vermiş. iki tane fiil. Kaufman'ın bir tane güçlü, bir tane güçsüz fiilimizi Preteratum, yazı dilinde geçmiş zaman ve perfect, e, konuşma dilinde, günlük hayatta konuşulan dilde 
arkadaşlar sözel dilde yani. Geçmiş zaman yapmıştık. Güçsüz fiiller yani çekimi düzensiz olan fiillere sadece kökten sonra, kökünden hemen sonra bir T harfi getirerek preteratum yapıyorduk. Ve perfect ise önüne bir G takısı, ön hece G takısı, sonra kökümüz ardından yine bir T harfi getirerek e, perfect yani konuşulan dile geçmiş zaman yapıyorduk. Bize bu G takısı geçmiş zaman yani perfect ama geçmiş zamandan sadece perfect olduğunu belirtiyor. Ama filmin sonundaki T harfi ise bu yüklememin, filmin şvah yani düzensiz, güçsüz olduğunu, pardon düzenli, güçsüz olduğunu söylüyordu. Tam tersi, Tragen, güçlü ve düzensiz film, e, kökü anormal bir şekilde, yani direkt ses bakımından değişiyordu. O da Tragen, Truk, Etruk ve yine G takısı geliyor. Bu sefer de e, şimdiki zamana benzer bir şey olarak, ses olarak, Trag oluyor arkadaşlar ve sonra N ile bitiyordu. Bu N takısı da benim fiilimin, G takısı zaten geçmiş yani perfect olduğunu söylüyordu demiştim. En takısı ise bu fiilimin güçlü yani düzensiz bir çekimi ya da karışık fiil çekimi olduğunu söylüyordu diyoruz. Şimdi geçiyorum asıl meseleme. Burada anlaşılma bir konu yok galiba değil mi? Yani bu mantığı anladık. Anladık hocam. T güçsüz ve düzenli. Sonra en e, güçlü ve düzensiz. Sondaki önüne, e, önüne gelen G takısı da geçmiş olduğunu belirtiyordu ama perfekte. Burada gelmiyordu. Sadece T ya da sadece kök değişiyordu. Şimdi asıl meseleme, meseleme geliyorum. Bir önce demiştim perfekte yani günlük geçmiş zamanda konuşulan dilde filmin önüne G takısı geliyordu. Şivak ise T Stark ise N geliyordu. Bunu anladık ve iki tane örnek yapıyorduk. Birisi Kaufen film. Neydi bu Kaufen? Satın almak değil mi? Buy and finden. Finden? Bulmak. Yes. İki tane film var. Demek ki kaufen fiili şvah. Yani düzenli bir çekime sahipmiş. Ich kaufe, du kaufst, er sie es kauft. Wir kaufen, ihr kauft, sie sie kaufen. Ama starke, güçlü, güçlü film. Yani düzensiz çekimden film finden. E, bu fiil e, arkadaşlar stark dediğine bakmayın. Aslında mix bir çekimi vardır. Yani mix dediğim, e, aslında bu e, çekimi biliyoruz zaten de. Finden filine ekstra arkadaşlar e takısı geliyor. Yani karışık bir e, şey adı nedir e, çekim var. Ich finde, du findest ekstra e geliyor. Ya da findet yine e geliyor bakın. Yani start dedi bu karışık fiilden bahsediyor arkadaşlar. E, bakıyorum finden fiili ve kaufen filine bakıyorum arkadaşlar. Sadece perfect yapmış. Dikkat edin. Pretotum yapmıyor. Pretotum yapıyorum sizin için. O da e, mesela ich yapayım sadece. Ben satın alıyorum. Ich kaufe. Ne oldu sizce geçmiş zamanı? Hani preteritum hali. Ich kaufte. Kaufte. Evet. Ich kaufte. Ich kaufe mesela einen brot. Ya da eine milk. Bir ekmek, bir süt alıyorum. Mesela. Ich kaufe ein... Efendim? Aldım alıyor. Evet. Ich kaufe ein brot. Alıyorum. Ich kaufte ein Brot. Bir ekmek aldım. Ve e, perfect ise arkadaşlar şimdi yeni öğrencimiz ich habe burada bir haben eklememiz lazım. Nedenini açıklayacağım. E, şu an görevi sahip olmak alakası yok arkadaşlar. To have ile alakası yok şu an. Kendi, şu an görevi arkadaşlar hilfsfeyap. Yardımcı fiil yani. Bizim bu üç tane yardımcı fiilimiz vardı. İki tanesini size açıkladım. Birincisi neydi? Sign mı? Aferin. Birinci sign. İkincisi şu an yapacağımız. Habı. Yes. İşte. Haben. Sahip Haben olmak. yani. Evet arkadaşlar. Bunlar şimdiki zamanda olmak, sahip olmak anlamında kullanılıyor. Ama geçmiş zamanlarda arkadaşlar, yani geçmiş zaman dedim, perfect biraz sonra göreceğimiz plus kan perfect. Mışlı mışlı geçmiş zamanda yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Yardımcı fiil dediğim e, olmak ve sahip olmak anlamından artık çıkıyorlar. Sadece çekimleniyorlar. E, tek görevi onu e, fiili geçmiş zaman yapmaya yardımcı olmak. Bu yani. Asıl görevi bu yani. Görevi değişiyor yani. Bir de gelecek zamanda kullanılan arkadaşlar e, Werden. Will mi? I will. I, I will be. Evet will be. O işte değil mi? E, olacağım yani değil mi? 
Onu mu diyorsunuz? Evet yes. hocam. Will be. Be adım arkadaşlar. Yani kısacası. Zayn ve ha ben oldum. Yani geçmiş zamanda yardımcı fiil olarak oldum. Veya da neyse arkadaşlar olacağım anlamını veriyor. Yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Birazdan tabloda daha net göreceğiz. Ich habe, habe bundan dolayı geliyor. Ich habe kaufte, yani önüne bir geta kızı tabii ki de. Perfect olduğunu belirtiyorum. Ee, arından kök fiil, kauf. Çünkü bu şıvah bir fiil, güçsüz. Çek, yani değişmiyor. Ee, çekim düzenli. Ve sonuna arkadaşlar t geliyor. Ich habe gekauft. T, şıvah olduğunu, düzenli olduğunu, G takısı perfect olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ekstra haben, ol, haben de perfect olduğunu söylüyor. Yani iki tane sistem bana bunun perfect olduğunu belirtiyor. Günlük hayatta kullanılan geçmiş zaman olduğunu belirtiyor arkadaşlar. Ve tabii ki de şu araya Ich habe ein Brot, eine Milch, also ein Liter Milch, bir litresi, gekauft. Ben, nesne. Yes, nesne. nesne geliyor, obje geliyor. Bir ekmek aldım oluyor arkadaşlar e, sözel dilde. Evet, şimdi geçtim şeye. Zıpa A. Yani ne olur? Ben ben ne oluyor ha. yani? Yazılır. Zıpa, yalın hali evet o da. Ama ben kısımlara göre ich fand. Yani İngilizce ne oluyor? I think ben I bu... found, found mı oluyor? Böyle bir şey miydi? Evet. Onun gibi işte düşünün arkadaşlar. Ich finde, ich fand, ben buldum. Schön. Güzel buldum tarzı. Bir de perfect ise Ich habe schön G takısı ama bu sefer I, A oldu. Sonra ne oluyormuş? Haft. Neye dönüşüyormuş bak? U. Evet. G fun den oluyor. Bakın sonu N ile bitiyor. E, sonu en ne bitiyor bakın arkadaşlar. Demek ki bu fiilim ne? Güçlü ve düzensiz. Zuppa. Zaten düzensiz olduğunu nasıl anlıyoruz? Fin, fan, fund. Bakın gördüğünüz gibi. Ama İngilizce Güzel. rağmen bence İngilizce rağmen e, daha basit. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Evet Zuppa. Demek ki e, her zamana değiştirdiğimizde, dönüştürdüğümüzde arkadaşlar bize e, bu fiilim Güçlü mü güçsüz yani düzenli mi düzensiz olduğunu bize açıklıyor aslında. İster sondaki bu T'den de görebilirsiniz. Ya da fiilin değişmesinden de bakın e, görebilirsiniz. Düzenli mi düzensiz mi yani güçlü mü güçsüz olduğunu açıklıyor bize. Şimdi gelelim e, diğer kurallara. Yani e, size şimdi bu ha benden geldi ya da zayn gelecek mi birazdan göreceğiz. Ya da verden nerede geliyor. Onları diğer sayfadaki tablomla göstereceğim ayrıntı olarak. Şimdi bu G takısı nerede geliyor, nerede gelmiyor? Perfect'ten bahsediyorum bu arada. Onların da bir bahsedelim. Onlar da çok önemli çünkü. Çünkü bu G takısı her zaman gelmez arkadaşlar. Bazı istisnai yerler de var. Çünkü G takısı geldiğinde mesela fiilin sesi bozuluyor. Yani güzel bir telaffuz çıkmıyor. Mesela burada çok güzel çıkıyor. Er hat gekauft, er hat gefunden gibi. Mesela şimdi konumuz B şıkkında. Perfect arkadaşlar. Hangi fiil çeşitlerinde alt alt başlığında tren bari tren bari ayrılabilen evet ayrılabilen fiillerde neymiş arkadaşlar wird auch mit g gebildet bilden zaten bild kurmak g ile beraber çekimleniyormuş ama bu sefer ayrılabilen fiiller arkadaşlar bitişik yazılıyor bitişik yazılmasına rağmen ayrılıyor nasıl oluyor bu e, fiilim zaten arkadaşlar ayrılabilen fiiller Ayrılması için iki yapıdan oluştuğunu söylemiştim. Mesela ein kaufen for schlagen gördüğünüz Azim. gibi. Evet. Yani asıl bir fiilim var. Önüne bir ek fiil ek geliyor arkadaşlar ve anlamı değişiyor. Mesela kaufen to buy satın almak, ein kaufen shopping alışveriş yapmak anlamı verdi. Schlagen mesela bu kötü bir şey. Vurmak mesela arkadaşlar fiziksel olarak. For schlagen ise birisine öneri vermek. Yani aslında mantıklı düşündüğümüzde şuradan çıkarmış Almanlar. Ee, Almanlar gene böyle disiplin olduğu için bir şey yüzüne vurmak anlamını yani. For Schlagen. Schlagen vurmak, for önünde, önüne vurmak, yüzüne vurmak yani anlamında. Onlara bir öneri sunmak yani. Bir tavsiye vermek. Fiili arkadaşlar. For Schlagen, öneri sunmak. E, bir fikirde bulunmak yani. E, ayrılabilen fiil. Tabii ikisinin farkı ne? Er hat ein gekauft. Neymiş ein kaufen? 
Out düzenli. Yani püssüz değil mi? Püssüz oluyor. Tam tersi. Vorschlagen. Er hat vorgeschlagen. Düzensiz ve biçli. Süper. Mış arkadaşlar. Diyoruz. İkisinin farkı bu. Ee, peki G nereye geliyor? G arkadaşlar biz normal e, şeyde adı nedir? E, şimdiki zamanda e, fiilimizi çekiniyorduk. Ich kaufe. Bilmem ne alıyorum. Cümlenin en sonuna aynı geliyordu. Gördüğünüz gibi. Ich kaufe einen mantel bir mont aldım. Satın aldım. E, ya da e, diyelim hadi. E, geçmiş zaman yaptığımızda ne olur sizce? Satın aldım. Aferin. T geldi sadece. Ich kaufte einen mantel. Şöyle yapayım. Ein oluyor arkadaşlar. Bakın preteratumda bir de şey değişmiyor gördüğünüz gibi. Cümlenin sıralaması değişmiyor fark ettiyseniz. Sadece fiile evet. T geliyor. Yani preteratumun kolaylığı bu. Neden? Çünkü yazı dilinde arkadaşlar daha kolay bir şekilde yazmak için. Tek bir harfle bakın. Ben geçmiş zaman yaptım yazı dilinde. Ama sözel evet. dilde efendim Evet diyorum. Evet. E, yazı dil, şey sözel dilde ekstra ikinci pozisyona yardımcı fiil çekimli geliyor. Ich habe ama burada ben sahibim demiyor arkadaşlar. Dikkat. Burada yardımcı fiil görevini görüyor. Yani ben bunu geçmiş zaman yap, yapmışım yani. Ich habe kullanarak. Ich habe yine şey geliyor buraya. Nesne. Einen mantel. Dikkat. E, ein fiilim. Bakın. Kaufen yazayım buraya bir. Kauf yazayım. Bile ha. Bileşik yazıldı. Ha, bileşik yazıldı. Ama ayrılabilir olduğu için ayrılabilen de G takısı geliyormuş. Nereye? Bu iki yapının ortasına. Ein gekauft. Tabii fiilim de güçsüz. Yani düzenli. T geldi sonunda. Ein gekauft. Ich habe ein mantel ein gekauft diyoruz. Sözlerde de. Bir mont aldım. Satın aldım. Ee, peki işlem yine oldu mu? Fiil ayrıldı mı? Ben şey olarak anladım. Hani biri şey biri sonra biri başta oluyor. Ben o öyle şey, O şimdiki zamanda. O şimdiki zamanın sisteminde öyle. Ama geçmiş perfect'te böyle ayrılıyormuş evet. demek ki. <gülüyor> evet. Aynı şekilde vorschlagen e, ich schlage eine idee vor mesela. Bir fikir öneriyorum gibi. E, yine bakın for g takısı geldi. Schlagen sonu gördüğünüz gibi. Aslında şimdiki zamanın gibi çekimlenmiş oluyor arkadaşlar. Çok da değişmiyor bakın arkadaşlar. Bizim bu güçlü fiilimiz. Yine sonu enle bitiyor. Stark düzensiz olduğu için diyoruz. G takısı gelmiş yine ortasına. Harika. Demek ki e, ayrılabilen fiillerin geçmiş zamanında perfekte yani böyle bir çekim oluşuyormuş. Yani ayrılabilen fiiller yine G takısıyla ortaya gelerek ayrılıyormuş. Fark ne? Normal fiillerde önüne geliyordu. Burada mantıken yine önüne geliyor. Asıl filmin ama önde bir dakika onun da önünde bir ayrılım, ayrılma işlemini yapan ek var arkadaşlar. Öneki geliyor diyoruz. CD şıkkında bu iki A5 şıkkının tam tersi G takısı ayrılma. Ha yani hem ayrılma yani doğru. E, G takısı kullanılmayan. Yani perfect sözel geçmiş zamanda de un tren bar verben ayrılamayan fiiller. Tren bara an yani un İngilizce an Untrenbar. Aralamayan fiillerde wird ohne ohne without sızsız diyelim. Sızsız. Olmadan o da oluyor. Olmadan şey yapmadan. Ya onsuz bunsuz oluyor. Evet. Arkadaşlar A5 şıkkında G takısıyla perfect'ten bahsediyorum. G takısıyla beraber kullanılıyor. Ama C'de de, de tam tersi ohne without yani G'siz kuruluyormuş. G takısı gelmiyor. Neden? Çünkü ee, ya G yerine bir şey vardır ya da e, G geldiğinde iyi bir telaffuz gerçekleşmiyor. Yani zorluyordur yani telaffuz ağzı. Ondan da kullanılmıyor. Örnek olarak e, ayrılamayan fiillerden bahsediyoruz. Fair kaufen. Bakın yine kaufen önüne fair gelmiş. E, yine iki yapıdan oluşuyor yani. Ne, yap ne yapmak size bu? Kaufen neydi? Fair kaufen. Zıttı yani. Satmaktı. Evet. Fair kaufen. To sell. Evet. Satmak. Diyoruz arkadaşlar. Verkaufen'e bakın. E, perfecti. E, verkaufen. Şeyi. Preteratum. Verkauft. E, perfect. Er hat verkauft. Bakın hiçbir şey değişmiyor gördüğünüz gibi. Sadece e, haben. Yardımcı film geliyor. Ve sonra yine T ile bitiyor. E, film aynı. 
kökü düzenli yani ştak, franşvah ve düzenli bir çekim oluyor. E finden ise arkadaşlar, finden neydi? Bulmaktı. Sizce e, evet. E finden ne demek sizce? Mesela e, edin. Aferin Zuka. Tam örnek. Buluş mu? Evet Zuka. E, <gülüyor> e, i̇cat etmek, buluş yapmak yani anlamıyor arkadaşlar. E finden e, yani fark e, şey yaptı. Yani finden zaten şeydi. Burada görmüştük. İşte yani kendi düzensiz fiil. Aynı şekilde burada finden var mantıken yani bu asıl fiil olduğu için bu da arkadaşlar e, ştak yani güçsüz düzensiz bir fiil. Efinden e, şeyi preteritum efant burada e, fant oluyordu. Burada efant oluyor yani. Erte kız var sadece. Ve perfect arkadaşlar ehat efunden sonra uyu dönüyor diyoruz. Sonra enne bitiyor bakın. Ve çok istisnai fiillerin sonu iğrenle biten. İğren bir arkadaşlar e, e, ektir yine ama bu sona gelir bakın tire bakın başta o zaman sonuna geliyor demektir partisi perfekte even faiz aynı şekilde diyor yani even faiz yine yani even faiz yine o ona g ben yani g takısı olmadan çünkü buraya gelirse yine sıkıntı yaratır telaffuzda korigiren bakın korigiren korigiren İngilizce hala atmadı arkadaşlar evet düzeltmek İngilizce ne bunu e, fix. Korigiren arkadaşlar sonra iğrenle bitiyor bakın. Korigiren bir hatayı düzeltmek ya da bir sınav olmuşsun mesela ben onu korigiren yapıyorum ya da bir aktivite yaptık onu korigiren düzeltiyorum yani bakıyorum onu inceliyorum anlamı veriyor. Aynı şekilde korigiyet, korigiren, e, korigiert pretortum ya da korigierte oluyor pardon ve ehat korigiert ha ben yazmış fiil ve korigiert oluyor. Evet. Demek ki ee, normal fiillerde arkadaşlar GT kızı geliyor. Ayrılabilen fiillerde GT kızı geliyor. Perfekten bahsediyorum sadece. Ve ee, ayrılamayan ve sonra iğrenle bitenlerde fiillerde istisnai GT kızı kullanılmıyor. Direkt fiilin kökünü baz alıyoruz. Perfekte diyorum. Ve asıl kuluma geçiyorum arkadaşlar. O da ilk önce birinci tablo Konjugation der Schwachen Verben yani güçsüz fiillerin demek istediği düzensiz fiil e, düzenli fiillerin e, çekimini arkadaşlar. E, i̇ki tane tablo var burada. Birisi biraz önce de gördünüz bunu. <gülüyor> Zayn ve haben. Evet. Yardımcı fiili perfect ve plus kan perfect'te geçmiş zamanda haben kullanılan yardımcı fiil olarak. Diğer ise yardımcı fiili zayn kullanılan e, fiiller arkadaşlar. Neydi peki bunların şeyi? Ayrımı Mantığı neydi? Neden? Ne, ne zaman? Bunun e, bu iki filmde özelliği şey arkadaşlar, güçsüz yani düzenli. Ama e, perfect yani sözel geçmiş zaman ya da plus kalm perfect e, mıştı mıştı geçmiş zaman midi moodi ya da yaptığımızda e, folgen mesela takip etmekte zayn e, lachen gülmek filmde ha ben kullanıyoruz. Ayrımı neydi bunun? Birinci kural intranz, intranzitive. İngilizce de var mı? Intranzitif geçişsiz fiiller. Yani e, akuzatif objekt almayanlar. Yani çekimlenmeyenler. Çekimli nasıl diyeyim? Cümlede e, obje almayanlar. Almayan cümleler. Ve arkadaşlar fiiller e, de zayn kullanılıyormuş. Mesela aufstehen, uyanmak, fahren, sürmek. Fallen, düşmek, fliegen, uçmak, geyen gitmek, komen. Yani fark ettiyseniz hepsi hareketli değil. Yani demek istediği aynı bewegung olacak. Bir move olacak arkadaşlar. Bir move yani hareket olacak. Ya da bir e, mekana giderken. Yani bir e, nasıl diyeyim? Gideceği yer belli mi diyeyim? Bir mekana yani ort. Ort neydi ya? Konuma pardon konuma giderken. Hareket olacak ve bir konuma giderken arkadaşlar zayn kullanıyoruz. Tamam mı? Mesela rise, siyah etmek mesela. Bu fiilde arkadaşlar e, geçmiş zaman yaparken zaynla çekiniyoruz yardımcı fiille. Ya da begeye giren, karşılaşmak birisiyle. Ve bütün intransitive veya ben e, bütün geçişsiz fiiller nasıl geçişsiz bu fiil bunlar? E, bir maddenin değişimi, değişime uğrayan maddeler, varlıklar yani. Kim? Biz yani. 
gelişim. Anladınız mı? Yeni bir başlangıç arkadaşlar. Yeni bir başlangıç derken doğum. Birinin doğması. Biri doğarken, şimdi siz doğduğunuz, şimdi doğmuyorsunuz değil mi? Geçmişte doğdunuz değil mi? Evet. Yani ben doğdum derken, geçmiş zaman, ben işte şu, şu, şu, şurada, e, şu tarihte doğdum derken, e, geçmiş zaman yapıyorsunuz. Ve o geçmiş zamanı perfect yaparsanız, o zaman zayni kullanmanız lazım. Yani ilk bin, e, bu arada e, arkadaşlar, e, doğmak, şimdiki zamanda geberen demek, geboren oluyor. Bu da şey, e, ştake veya gördüğünüz gibi düzensiz bir fiil. Ich bin geboren. Ben doğdum. Neden zayn kullandım? Çünkü bu fiilim benim yeni bir başlangıcı belirtiyor. Yani bir değişim var. Ben bir e, suydum. Bir canlı varlık oldum tarzı bir mantık oluşuyor arkadaşlar. Böyle yerlerde, böyle durumlarda mesela aufblühen. Bir bitkinin çiçek alması. Bu bir değişim değil mi? Çiçek, çiçeklenmesi yani. Evet, evet hocam. Aufwachsen, bir varlığın e, büyümesi, gelişmesi. Biz yani değil mi? Mesela örnek olarak diyorum. Einschlafen. Mesela ben şu an e, şeyim, canlıyım yani e, ca hayattayım ama akşam uyuyorum. Einschlafen mesela arkadaşlar. Uyumak, uykuya dalmak. Artık siz hareket etmiyorsunuz. Almanlar bunu da düşünmüş. <gülüyor> Yani siz mesela ben uyudum, uyuya kaldım dediğinizde geçmiş zaman tabii ki de siz geçmişte uyuya kaldınız. Ondan da yine ich bin ein geschlafen. Bu da arkadaşlar bakın düzensiz bir fiil, çıtak yani. Ben uyuya kaldım. Buraya da saat eklersiniz. Um elf uhr saat 11'de ich bin ein geschlafen. Uyuya kaldım derken arkadaşlar. Bir de entstehen var. Oluşmak. Yani yokken var olmak arkadaşlar. Verden, bu verden arkadaşlar olmak. Nasıl? Ama e, geçmiş şeyde adı nedir? Gelecekte olmak anlamı veriyor arkadaşlar. E, ve vaksın. Vaksın da arkadaşlar büyümek, gelişmek. Yani demek istediğim bu fiillerin hepsi e, arkadaşlar e, bir hareketli olacak. Bir hareket ya da bir konuma giderken e, gitmesi yani yine, yine hareket oluyor mantıken. Ya da bir değişim olacak. Yani bir varlığın maddenin değişmesi. Ya da arkadaşlar e, zu einem Ende o da e, beendigung, eine Entwicklung. Bir gelişimin son bulması. Ne demek? Sterben, ölmek, ertrinken, boğulmak, eştiken, e, boğulmak yine. Ama ertrinken arkadaşlar suda boğulmak. E, e, eştiken ise e, boğazınıza bir şey kaçıp boğulması. Arasında fark var. Umkommen. Hayatın son bulması yine ama umkommen neydi? Birisini öldürmesiydi galiba. Fergihen ve febrüen. Bunlar da arkadaşlar bitkileri özler. Bitkilerin ne olması? Ee, bitkilerin ölmesi yani. C nasıl diyeyim? Kuruması yani pardon kuruması doğru. Febrüen oluyor diyoruz. Bunların hepsi e, zayn ile kullanıyormuş. Zayn ile çekiliyormuş. Bizim perfectimizde ve plus kuran perfectte. Diğerlerinin hepsi habende. Hareket sizlerin hepsi habende arkadaşlar mantıken düşündüğümüzde. Yani e, hareketsizler bir konuma gitmediğimiz e, ya da e, bir gelişim olmayan bütün e, fiillerde arkadaşlar burada olduğu gibi mesela lachen gülmek fiili e, geçmiş zamanda perfecte plus kompakte yardımcı fiilimizi habende kullanırız. Anladınız mı? E, hangi fiil vermiş? Lachen. Lachen gülmek fiili herhangi bir hareket bildirmiyor. İlk önce şimdiki burada presence arkadaşlar bu şey var yazıyor mu yazmıyor tamam. E, presence arkadaşlar şimdiki geniş zaman demek. Normal bizim bildiğimiz hep yaptığımız zaman ich lache, lache, lache, lache, lache, lache. ben gülüyorum, gülüyorsun, gülüyor falan filan. Devam ediyor işte. E, Preteritum sadece bakın t ile e, ekstra şıvah olduğu için yani düzenli çekim olduğu için lachte, lach test biraz önce yaptığımız lachte, lachten, lachte, lachten. Perfekte geldim. Hareketsiz bir fiil. Ondan dolayı tabii gülmek ne kadar hareket bildirse de arkadaşlar o kadar da ayrıntı düşünmeyin. Bazı yerlerde ayrıntı var ama Mesela burada forgen, to follow, takip etmek bir fiziksel hareket şey yapıyor, istiyor. Böyle şeylerde düşünün. Nasıl diyeyim? Ee, genel olarak baktığınızda o yaptığınız fiil genel olarak fiziksel bir hareket edecek arkadaşlar. Onu demeye çalışıyorum. Lachen onu kapsamıyor. İlla bir yani. Efendim? İlla bir yere mi gitmez? Süpermarketi falan gidiyorum derken ee. bu hub'ını 
Yani ayaklarınızla ya da arabayla yani nereye gidiyor? Yani bir mekan değişikliği olacak bir ekstra e, zaman, mantık yani mekan değişikliği zaman da değişiyor arkadaşlar. Zaman değişikliği olması lazım diyoruz. Ya da e, aynı şekilde bir bitkinin tohum iken büyümesi, insanın tohum iken büyümesi ya da ölmesi gibi bunlar da hep oturuyorum. hareket bildiriyor. Zaynep. Efendim? Evde oturuyorum derken Zaynep kullanacağız değil mi? Bir hani hareket konu falan yok açısından. Evet mantıken. Çünkü orada aslında konum bildiriyorsunuz. E, Zayn'i kullanmamız lazım. Evet Zupa. E, Haben kullanıyoruz. Demek ki yardımcı fillerimiz bizim perfekte kullanılıyor. Gördüğünüz gibi. Ve ikinci yeni yani bunu dikkat etmeniz gereken konu arkadaşlar. E, Preteratum'da sadece fiil değişiyor demiştik. Yazı dilinde kolay olsun diye. Perfekte ekstra evet. yardımcı fil Haben geliyor. Ve Dikkat ederseniz sadece haben çekimleniyor bakın. Yardımcı film çekimleniyor. Diğer film ise yani asıl film, gülmek fiili önüne G takısı, sonunda T var. Demek ki geçmiş zaman perfect ve güçsüz e, yani düzenli bir fiil ve kökü var. Ve bakın bütün kişi zamirlerinde aynı çekimi. Değil mi? Öbüründe hattı var hocam geçmiş. Evet, bir saniye. E, demek ki arkadaşlar e, perfect'te ve pluskan perfect'te aynı şekilde bakın burada da var. Asıl fiilim gelacht, gelacht. Bütün kizamilerinde. Demek ki asıl fiilim çekimi aynı. Bana yardımcı, her zaman yardım eden fiilim çekimleniyor. E pe peki e, bunun çekimleme nedeni ne? Kimin güldüğünü geçmiş zamanda ya da diğer mışlı, mışlı geçmiş zamanda kimin güldüğünden bana bahsediyor. Ich habe, hast, hat, haben, hat, hab, ben, sen, o, biz, siz onlar mı güldü? Ondan bahsediyor. Yardımcı fiilim ona da yardım ediyor yani kısacası. Bayağı yardım ediyor. Aynı şekilde e, ikinci özellik arkadaşlar. Bu arada bu haben fiili perfekte şimdiki zamana göre çekimli bakarsanız. Yani bizim bu şimdiki zamanda kullandığımız haben çekimine benziyor. E, ama evet. fiilim, asıl fiilim. Çünkü benim burada haben bana sadece yardım ediyor. Yani benim onun alakam yok aslında. Ben güldü mü güldü. Yani gülmek fiiline bakıyorum. Haben burada şimdiki zamanda. Yani o e, şimdiki zamanda olduğu beni ilgilendirmiyor. Bana sadece o Perfect olduğunu söylüyor. Peki plus kan perfect ile arasındaki farkı nasıl çözeceğim? Ha, demek ki burada haberini de geçmiş yapıyorum. Yani bizim ikinci ünitenin sonunda gördük ya. Haberini evet, hatta hatta hat, hat yaptık. O, evet. Şimdiki zamanda olan bulunan yardımcı fiil de geçmiş zaman yapıyorum ki o da mışlı mışlı geçmiş zaman oluyor. Yani plus kan perfect. Plus artı e, perfectin de artısı yani geçmişi. İh hatı, hates, hatet, haten, hatet, haten, gelacht oluyor arkadaşlar. Efendim? Gülüyordum mu alıyor Türkçesi? E, gülmüştüm, güldüydüm ha. tarzı bir mantık oluşuyor. Zupa. Yani geçen Hayır. hafta, geçen sene, geçen iki sene önce tarzı. E, geçtim. Folgen. E, folgen aynı mantık. Folge, folks, folk, folgen, folgen düzenli bir çekim. T geldi. Folk, te, folk, tes, folk, te, folk, te, folk, te, folk, te, folk, te. E, ama hareketli. Ondan dolayı ich sein fiili bin bis des sind seit sind çekimi var. Yine bakın geyi takısı sonu t ile bitiyor. Düz ve düzenli. Gefolk, gefolk, gefolk. Aynı bakın gefolk, gefolk, gefolk. Ben takip ettim. Takip, ich war gefolk. Sein'i de geçmiş zaman yapıyoruz. Ich war gefolk. Takip etmiştim oluyor arkadaşlar. Şimdi nasıl? Evet. Ee, güçlü fiillerinde çekim arkadaşlar diyoruz. Ee, burada gördüğünüz gibi tablo daha basit gözüküyor ama Çekimler bizi zorlayacak biraz önce tabloda gördüğümüz gibi. Yine iki tane örnek filmimiz vardı. Birisi tragen giymek üzerinde bulunmak ve hareketli olduğu için, zayna kullandığı için giyen filmini seçmiş arkadaşlar. Şimdiki zamanda gördüğünüz gibi düzensiz trage, trage, trage, trage, trage, trage, trage, giyen düzenli gözükse de arkadaşlar düzensiz. Giye, giyiz, giyen, giyen, giyit, giyen fiillerimiz var. Birisi e, tragen şey olduğu için hareketsiz habende kullanılıyor. Geyen gitmek. Zayn'la kullanılıyor diyoruz. İh trage truk. Truk. Biraz önce yapmıştık. Truk. Trugen. Truk. Trugen. Gehe e, e arkadaşlar iyi dönüşü yumuşuyor. Ging. Ging. Ging. Ging. Ging. Ging. Ging. Oluyor. Çok güzel bir tonlama oluyor. Geldim. Perfekte. Ekstra bir yardımcı film. Haben. Eğer hareketsizse. E, Zayn. Hareketsizse kullanıyorduk. Ve ön ekime G takısı. Sonunda enle bitmesi lazım. Neden? Çünkü Güçlü, düzensiz bir fiil diyoruz. G takısı geldi. Mesela Tragen'de herhangi bir yine 
E, şimdiki zaman halini almış. Trage, trak, truk, trak olmuş arkadaşlar. Ich habe getragen. Daha da geçmiş zaman. Yardımcı filmi geçmiş zaman yapıyorum. Ich hatte getragen. Diyoruz. Super. Yine sadece zaten yardımcı fil değişiyordu. Getragen aynı kalıyor. Getragen aynı kalıyor. Hast, hat, haben, hat, haben. Hat, hat, hat, hat, hat, hat, hat, hat oluyor. Zayn'e geldim. Ee, burada zayn kullanıyoruz. Bin, biz, is, sind, seid, sind. Ne olmuş? Gi, geh, ging olmuş. Ve gang olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Önüne bir g takısı perfect. En takısı e, stark. Düzensiz bir fiil. Ich bin, biz, is, sind, seid, gegangen. Gittim, gittim, gittiniz tarzı. Va, gitmiştin, gitmiştiniz, gitmiştin, gitmişler falan oluyor arkadaşlar. E, Zannede de geçmiş zaman yapıyoruz. Evet. Tamam mıdır? Tamamdır. Aynen. Yani, Almanca'da iki tane gelecek zaman var demiştik. Fuçu bir, bizim bildiğimiz normal gelecek zaman. Ve gelecek zamanda kullandığımız yardımcı fiilin de verden olduğunu söylemiştim ben. Ve aynı mantık arkadaşlar. Yardımcı fiil yine çekinleniyor bakın. Ich werde, wirst, düzensiz bu arada. Wird, werden, werde, werden. Yani ben olacağım, olacaksın, olacak, o olacak. Biz olacağız, siz olacaksınız. Ee, onlar olacaklar diyor yani. Ne olacaksınız? Ben güleceğim, sen güleceksin. Dikkat ederseniz yine bakın. Fiilim herhangi bir ek değil, gelmemiş bakın. Tamamen şimdiki zamanın yalın halinde arkadaşlar. Lachen, lachen, lachen. Ama yardımcı fiil bana... Kimin yarın ya da gelecekte güleceğini söylüyor. Ich werde, du wirst, es yes, wird, werden, werde, werden. Devam ediyor. Güçlü ve... Burada artık güçlü, güçsüz... Evet, var, var, pardon, var, doğru. Burada var. Güçlü fiil diyoruz arkadaşlar. Pardon, güçsüz fiil, pardon. Burada belli olmuyor. Fuçu bir de belli olmuyor. Gelecek zaman da belli olmuyor. Peki, fuçu iki arkadaşlar. Kısacası, mantıklı kısacası, var sayılan geçmiş gelecek zaman. Yani varsayılan derken varsayıyor yani. Lık. Ich werde gelacht haben. Gülmüştüm. Yani müştüm derken tabii ge geçmiş oluyor ama sanki gelecekte yani ileriki zamanda güleceğini hissettim. Varsaydın tarzı. Yani gelecekte olan olacak bir olayı önceden ee, tahmin ediyorsun. Varsayıyorsun. Olur olmaz bilmiyoruz ama. Ama varsayıyorsun sadece anladın mı? Fuçu bir. Bilmiyorum. Bir saniye. Fuçu bir arkadaşlar gelecekte yapacağın işin belli. Ha? Going to be. Going to be. Yes. Yes, yes, yes. Fuçu bir de yapacağın belli. Ama fuçu iki de tahmin ediyorsun. Varsayıyorsun bu yani. yani... Olasılık yani gidebilir. Yapar, yapardım mı? Evet evet. Yapardım. Evet, işte. Aynen evet. O mantık yani diyoruz. Yani Ama fuçu bir kesin gitmiştin. E, mantık evet. Fuçu iki yani e, dediğiniz Olsuzluk. gibi. Olasılık. Evet. Olasılık yani. Siz e, onu e, tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Yani tahminde buluyorsunuz. Varsıyorsunuz. Ama e, burada e, kesin olacak şeyler de bahsediyoruz. Gelecek gibi yani. Bir going to varsayımın gibi. Gibi. Daha... Benziyor. Diyoruz. Harika. Aynı şekilde burada arkadaşlar bakın. E, Tabi Varsayarken bakın e, gördüğünüz gibi e, sistem farklı e, ama gelecekten kesin bir şeylerde sistem daha basit. Yardımcı fiille işaret ediyorsunuz. Zaten fiil gördüğünüz gibi yalın bir şekilde yardımcı fiil çekimli halde. Ich werde... Aynı. Hı -hı, aynen. Mesela ich werde am 7. E, Juni zu Schule 7 Haziran'da okula, su şule ya da indi şule. Indi su kul. Gehen. Arkadaşlar. Bak, bakın. Çok basit aslında. Uzun olsa da basit bir cümle. Ich werde gehen. Ben gideceğim. Hmm, yani sadece basit cümle bu. Am 7. Juli 7 Haziran'da indi şule ya da su şule. Okula. <gülüyor> bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Diyebiliriz. Böyle basit cümleler kurabiliriz arkadaşlar. Diyoruz. Ee, evet. Burada aynı şekilde bakın. Ich werde folgen. Takip edeceğim. Ee, bunu anlatmıyorum. Bunu çok kullanmadığım için ayrıntılı bir konu. Çünkü tamam yine yardımcı fiil verdim var ama fiilim buradaki gibi oluyor bakın. Buradaki gibi oluyor. Yani G takısı geliyor, T oluyor. Ee, ve sonuna e, burada H, B, kullandık ya. 
Bu sefer Haben e, yalın yazılıyor. Bu da Forgen hareket doğru için Zayn e, e, ayarlayan yalın yazılıyor diyoruz. Yani daha da e, ayrıntılı bir konu. Karışık. Değil mi? Karışık değil de. Yani aslında mantıklı. Neden mantıklı? E, Futur 1 ile 2 arasında bir fark olması lazım. Fark da belli zaten. E, yardımcı fiil yine çekimleniyor. Gördüğünüz gibi. E, ama fiil, asıl fiil e, yapacağınız yani gelecek zamanda ya da yap nasıl diyeyim e, varsaydığınız iş, eylem e, bizim bu geçmiş zamandaki çekime benziyor. Yani gelaht oluyor. Giyi takısı geliyor sonra T geliyor. Güçsüz olduğu için. Ve yardımcı fiilim. Aa, bu arada bakın ikinci yardımcı fiil de geliyor asıl. E, onu da söyleyeyim. İki tane yardımcı fiil oluyor. Futu 2'de. E, hareket size ha ben. Hareket size zan geliyor. Yalın halde. Bu yalın, yalınlaşıyor. Futu 1'de yaptığım fiil yalınlaşıyordu. Gördüğünüz gibi. Futu 2'de ise e, ikinci yaba, e, yardımcı fiilim yalınlaşıyor. Bayağı kapsın. E, az önceki tablo var ya. Evet. E, aynı değil mi? Şeyleri, çekimleri. Fuçur bile. Fuçur bile aynı değil mi? Ha bunda ve aynı. Bunda bu mu? Diyorsun. Evet. Hmm, güzel soru. Nasıl anlayacağız? Zaten ama gelat haben geliyor. Fuçur bile lahın buluyor sadece. Oradan da tahmin edebilirsin bak. Başka yani başka fiil gelse. Yani şöyle. Adı nedir? Zaten biz fiilleri önerirken ne demiştik? Ee, yani haben ve zayn olduğunu <gülüyor> zaten fiilin anlamından çıkaracaksın Esra. Hareketli mi hareketsiz mi? Yani bir gelişim Hı. var mı yok mu? Yani o e, haben zayn olduğunu bu çekimlerden anlamıyoruz. Fiilin anlamından anlıyoruz. Mesela gitmek, koşmak, yüzmek, zıplamak bunlar hepsi zayn ile Kelime konu. bilmek lazım yani. Evet. Zaten fiili öğrenirken Almanca'da ya da yabancılarda e, sadece anlamını öğrenmemiz lazım. E, Tabi anlamını da beraber öğrenmemiz lazım ama ekstra yalın e, pardon yalın diyorum. Şimdiki geçmiş zamanlarıyla beraber öğrenmemiz lazım arkadaşlar fiilleri. Zaten hemen şeye geçiyorum. Başka bir konuya. Zaten arkadaşlar e, kitabınızın bilmiyorum baktınız mı? <gülüyor> en son sayfasında e, e, size fiilleri gösterirken Gördüğünüz gibi infinitif. Bu arada infinitif şey arkadaşlar. Fiilin, fiilin master hali. Fiilin yalın hali. İsimlerde yalın hal nominatif. Yani yalın hali nominatif, akuzatif, datif, genitif gibi gidiyor. Fiillerin yalın hali infinitif oluyor arkadaşlar. Diyoruz e, kitapta, tabloda gördüğünüz gibi fiili veriyor. Türkçesi en sonunda bakın. E, ondan önce bizim preteratum yazı dilindeki geçmiş zaman. Sonra partisip perfect. E, sözel geçmiş zamanı veriyor gördüğünüz gibi. Ve yanlarında bakın hat demiş. Hat hat hat hat. Yani ha ben de kullanıyor demek istiyor. Bakın e, şeyde bir tane var. İsp sadece. O da bakın aa dikkat. Fehayratın. To marry it. Evlenmek fiili de zayn ne kullanıyormuş bakın dikkat. İlginç. Ha evlenmek de bakın şey değişim. Ne? Bekarlıktan evli oluyorsunuz. Onun mantığı. Bayağı ayrıntı yani bunlar. <gülüyor> Mesela e, bunlar şeydi bu arada. Şivaha veya ben. Düzenli fiiller hepsi. Arasında tabii ki de e, alt alt başlı olan. Ayrılabilen, ayrılamayan, e, nasıl diyeyim, e, refleksif yani dönüşümlü model fiil var arkadaşlar. Bunu da söylemek gerekiyor. Bizim bu ana başlığımız bu. Ana alt başlığımız. Düzenli mi, düzensiz mi? Şitak mı, şivah mı yani? Burada gördüğünüz gibi pretritum halini T gelmiş bakın hepsine gördüğünüz gibi. Yani düzenli de zaten çok şeydi, basitti. Ee, Perfekt yine haben genelde var. Evet. O zaman evet. uzakta güçsüz oluyor. Bakın ne T, çok güzel. Güçsüz. Ee, ve geldim tam tersi, unruya gelmesik. Düzensiz fiiller evet. yani. Ştak. Fark ettiyseniz bakın, in, bu İngilizceye çok benziyor. Button, yani e, pişirmek. Book olmuş mesela. Get button. Gördüğünüz gibi hepsi enle bitiyor. Ve e, zaten bu Hareketli fiiller genelde arkadaşlar düzensiz fiillerde fark ettiyseniz. Burada genelde çok is vardır. Mesela ne? Zayn'e kullanılan fallen düşmek. Biraz önce demiştim. E, uçmak. Filisen. E, neydi bu ya? Filisen. Ha burada yazıyor pardon. <gülüyor> Akmakmış. E, Geyhen gitmek. Bakın hepsi hareketli. Zayn. Zaten az yani arkadaşlar. Hareketli zaten az. Laufen koşmak. Gibi. Zaten Gel, neredeyse demiştiniz. Evet. 
Mesela writing. Writing direkt arkadaşlar şey, ata binmek fiili. Ata. Sadece, direkt ata binmek sadece. Başka anlamı yok. Writing. Ee, ya da e, design fiili mesela arkadaşlar. Olmak fiili de e, şeymiş, hareketliymiş. Aynı şekilde springen biraz önce demiştim. Hoplamak, zıplamak. E, aynı şekilde sterben biraz önce demiştim bakın burada. Ölmek. Ve fersivinden bakın. Kaybolmak. Yani bir oradayken kaybolmak. Mekan değişikliği var. Zaman değişikliği. Vaş, vaksen. Dikkat. Büyümek. Ve veaden olmak. Ama bu nasıl olmak? Gelecekte olmak diyor. E, veaden biraz önce demiştik. Bunların hepsi zaynak olanıyor. Burada bakın ayrıntılı olarak bakabilirsiniz. Bir saniye. Düzenli, düzensiz fiillerde yani güçlü fiillerde ne demiştik? Preteritum. Geçmiş zamanda kök direkt değişiyor. Bakken book. Begin began. İngilizce çok benziyor. Ama daha... Baş... Evet. Daha şey... Begin began. Evet. Aynı Begin Aynen. began. Aynen. Ama daha kolay <gülüyor> bence. Mesela began book. Beat and bot. Beat and bat. Blind and bat. bleed. Gibi. Finden biraz önce yapmıştık. Fund. Fliegen flog, uçmak. E, fressen, yem, yani hayvanların yemek yemesi. Fras. Frieren, üşümek, fror gibi. Geben, vermek, gab. Geyhen, giyin gibi. E, çok da bunlar yoktu zaten arkadaşlar. E, şeyler, adı nedir? Ha, bu çok güzel. Bir saniye. E, i̇çmek fili vardı burada saniye. Ha, drink, drunk mesela arkadaşlar. Drink, drunk İngilizce. Çok benziyor. Diyoruz. Harika. Kitabın son sayfasından bunlara yardımcı alabilirsiniz. Bu konuyla alakalı. Ve şimdi bazı fiiller vereceğim. O fiilleri siz şimdiki zaman preteritum masalsı yazı dilinde bir zaman konuşulan dilde ekstra da geç şeyde yani mıştı mıştı de yapın. E, i̇sterseniz tabii ki de e, şeyde de yapabilirsiniz. Gelecek zaman da yapabilirsiniz. Örnek bir cümleyi sürdürürsünüz. Hepsinden. Hem çekimini yapın tablo halinde hem de o tabloya bakarak e, basit basit aklınıza gelen o fiillerle e, arkadaşlar cümle kurunuz örnek cümleler diyorum. Tabii Hocam. sıralamasına dikkat edin. Hepsinden evet. örnek vereceğim şimdi. Biraz önce arkadaşlar verdiğim gibi. Mesela birincisi Essen fiili arkadaşlar. Essen arkadaşlar e, şeydir. Stake veya Stake'dir. Yani, düzensizdir yani. İlk es de do ist, as is, is, be as, be as oluyor. Ve e, geçmiş zamanda perfekte e, ha bende kullanılır. Çünkü yemek yemek e, mantıken düşündüğünüzde <gülüyor> hareketli bir fiil değil yani düşündüğünüzde. E, ich habe gegessen. Ich bin gegessen olmaz yani. Ich habe gegessen olur. Diyoruz. Bunu ayrıntısını verdim. İkinci fiilim tabii ki de tam tersi ee, güçlü olmasına rağmen arkadaşlar faren to drive e, stark diyelim şuna e, sürmek fiili sein ile çekimleniyor yani hareketli bir fiil e, sürmek fiili evet özelliği bu sonra fragen bu da tabii ki de tam tersi soru sormak to ask a question schwach güçsüzdür düzenli bir fiil çekimi vardır bunlar ikisi düzensiz bu arada e, ve e, tabii ki de haben ile kullanılır Zaten bu düzenli fiiller arkadaşlar zayn kullanılmaz. Yani olmak fiiller, hareketli fiiller genelde şeydedir. Düzensiz fiillerdedir. Olduğunu söylüyoruz. Yani kullan, iyi yaşa. Ve bunu da söyledim. Giyben, bunu boşverin. Ee, Glauben'e yapın bakalım. To believe, inanmak. Bu da arkadaşlar. İh glav, ih glav da. Bu da habe oluyor. Aferin. Haben Çünkü... ekstra. Evet. Ekstra şıvak diyoruz. Düzenli bir çekimi, güçsüz yani. Ve hören aynı şekilde. Hören duymak değil mi diye? Evet, dinlemek, duymak. Haben ve şıvaktır yine. Güçsüz yani düzenli çekim var. Ee, ekstra. Um, ha, evet. Legen. Bu nasıl olur size? Ich lege, ich legte. Ich bin. Bu iki türlü oluyor. Bunu boş verin. Ee, daha şey olsun basit. Ich sehe. Ha. Zeyhen fiil arkadaşlar. Görmek. Ee, tabii ki de düzensizdir. Yani ştaktır. Ee, ve tabii ki de hareketsiz olduğu için ha bende kullanılıyor. Ne hepsi hareketsiz hocam genelde. Genel tabii tabii. Genel hareketsiz. Hareketli zor bulursun yani. 
Yani hareketler zaten hareket ettiğim fiillerdir. Mantıklı düşündüğünüzde. Sana zayn hmm. gitmek. Evet. Ee, i̇şte ben arkadaşlar. To die. Bu da yine aynı şekilde hareketli bir gelişim, bir e, son artık ölmek gibi. Ondan dolayı bir şey var. Hareket var. Zayn. Tabii ki de e, iştahat mışı var mı sizce? Tabii de kaka. Şeyler, hareketli olanlar neredeydi? Hangi? Hareketli zaynında. Nerede? Güzelliydi ki. Zaynı değil miydi? İştahattı. Yani düzensiz bir yerde oluyordu genelde. Zayn. Evet, siz... Evet, yani bunlar çok hepsinden örnek verdim ben. Evet, evet. Evet, evet. arkadaşlar. <gülüyor> Sonuç olarak şu an arkadaşlar e, fiilleri hallederek isimleri de zaten hallettik. Tabi e, hallettik derken yani pekiştirmemiz lazım. E, Almanca'nın yaklaşık olarak yüzde, yarısını tamamlamış bulunmaktayız. Çünkü zaman çok önemli bir kavram. E, isim çekimi çok önemli bir kavram. Zaten özneleri biliyoruz. Fiilleri de öğrendik artık. Mantığını çözdük. Daha da geliştireceğiz tabii ki de. Böylece çok basit bir şekilde e, zaman ayrımı yapmaksızın e, şeyler, cümleler kurabiliriz diyoruz. Ve bunları kuruptan sonra yazıdan da sözel olarak arkadaşlar e, diyaloglarda örnek olarak yapacağız diyorum. Ve dersimi bitiriyorum. E, şeyleri de bekliyorum. Adı nedir? Ee, cümleleri de sizden bekliyorum. Müzik